buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos hermanos de su rincón de la apologética católica. Hoy queremos traer un nuevo tema, el sedevacantismo. ¿Y qué es el sedevacantismo? Bueno, vamos a empezar por definirlo como una posición teológica sismática, o sea que busca en alguna manera provocar una división dentro del catolicismo y que se inicia más o menos por el año 1951 bajo el pontificado de su santidad Pío XII y que esta corriente afirma que la sede apostólica en Roma principalmente se encuentra vacante o sea está en un estado de sede vacante sede vacante no insiste en que la persona que ocupa una sede episcopal en este caso la de Roma no ejerce de manera legítima su cargo y se le acusa además de hereje y de prácticas contrarias a la tradición de ser modernista y en la función del pontífice o del papado. Decimos que es una posición teológica pues nace del pensamiento e interpretación particular de que las acciones del pontífice son contrarias a la doctrina de Cristo y por tanto no la acepta. Bueno, decía anteriormente que el pontificado de Pío XII se inicia eh, con este movimiento. Eso fue, eh, por cierto, eh, en su discurso al Congreso de la Unión Católica Italiana de Obstetras, donde plantea, entre otras cosas, la posibilidad de la planificación natural de la familia, o planificación familiar, como lo llamamos hoy en día, como una medida lícita de los esposos para prevenir la concepción. Pues ante esto fue llamado Pío XII por algunos como el propiciador de los movimientos modernistas. Y bueno, ni que se diga entonces del de Papa Juan XXIII, el Papa Santo, el Papa Bueno que le llaman, que convoca el Concilio Vaticano II y a través de este concilio se trazaría toda una serie de novedades pastorales y de percepción de la teología de la iglesia. El Papa Juan XXIII se aprovecha, por así decirlo, o más bien ejerce el dogma de, el, de la infabilidad papal. Y tras el concilio, con varias declaraciones y decretos, se elabora un nuevo catecismo que va a recoger una visión pastoral más actual con los tiempos que ocasiona que muchos no aceptaron los cambios aprobados. En el Concilio Vaticano II, la gente empezó a ver el Concilio eh, como un problema que choca con la doctrina. Y bueno, personalmente no lo creo que así sea. Pero aquí lo más triste es que muchos de ellos optaron por una ruptura total con la Iglesia posconciliar. Después del Concilio a la espera ahora de un Papa idóneo, es decir, que se acople a su manera de pensar, pasando a considerar a la Iglesia eh, que está dedicada al modernismo y por eso han formado toda una serie de ministerios, asociaciones independientes, de sacerdotes laicos y hasta de obispos en distintos periodos de tiempo y de rechazo y condena a la Iglesia Católica posterior al Concilio. Eh, algunos claros rechazos que se pueden notar del sedevacantismo se observa como el cambio en la misa, en la liturgia propiamente, en los sacramentos, en buscar el ecumenismo. O sea, recordemos que el mismo concilio Vaticano II es un concilio ecuménico. Entonces, eh, para ellos esto representa una aberración, por decirlo de alguna manera un poco más directa. Eh, entonces ha considerado herejes y anticatólicos a los papas posteriores a Juan XXIII Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el Papa eh, Francisco los consideran heréticos porque ellos han continuado el mandato que proviene del Concilio Vaticano y eh, aquí hay otra serie de problemas que vamos a empezar a tratar de aclarar, porque como es una teología, un estudio de Dios con respecto 
a la manifestación de los tiempos. Hay dos posiciones muy claramente definidas. Una que dicen que es una opinión teológica nada más. Pero hay otros que dicen que esto no es una opinión, que esto es una certeza teológica. Entonces nos lleva a afirmar que no hay mucho problema con los que piensan que es una cuestión de opinión, pero no así con los que afirman la certeza teológica. Pues para esto la posición simplemente es irreconciliable y a la vez nos lleva inevitablemente a analizar cómo se va a resolver esto. Eh, si estos papas fueron herejes, si están siguiendo el mandamiento, tendrían que volver a un periodo anterior al concilio Vaticano II, pues de ahí en adelante dice que la iglesia ya no es la de Cristo. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si los papas a partir del concilio son ilegítimos, entonces, los cardenales que fueron nombrados por estos papas, nada más, también son ilegítimos, ¿o no? Eh, la disciplina ordinaria, la, la costumbre y la ley en la iglesia desde 1139 establece que quienes nombran al Papa son los cardenales. Aquí estamos hablando que según los vacantistas, los papas actuales son e ilegítimos, pues entonces los cardenales serían ilegítimos. ¿Qué hacemos? Los cardenales y obispos de la época del concilio prácticamente ya murieron. Los actuales son ilegítimos. ¿Quién puede restablecerse a la cabeza de la iglesia como legítimo sucesor de Pedro? Los actuales no tienen una validez. Así piensan. O así deberían analizar. Algunos de vacantistas dirán, bueno, no, es que entonces va a tener Dios que hacer una iluminación divina para establecer quién es el nuevo Papa. Yo creo que no. Yo no, no, no le veo. Eh, esta gente está buscando básicamente a un Papa que cumpla con las características que ellos quieren, su propia doctrina y no la de la iglesia. Yo, eh, analizando los documentos del concilio, no he podido leerlos todos aún, pero eh, sí conozco bastantes, he ido leyendo, y no veo que ninguno de ellos se haya modificado para nada la doctrina de la iglesia. Simplemente la visión pastoral se ha ampliado. Podemos también ver que la situación entonces ya se compleja, no es un asunto de creer o no si los papas son herejes o no como tal, porque el hereje automáticamente deja de ser miembro de la iglesia está en excomunión y entonces eh, un hereje que no pertenece a la iglesia no puede ser cabeza de la iglesia esta es la posición y esto hace que este movimiento pierda sentido y la lógica cristiana Cristo fundó una iglesia visible y dio su promesa de que estaría con esta iglesia todos los días hasta el fin del mundo además estableció a Pedro como el mayordomo y no tendría sentido que esta mayordomía se terminara sin más ni más, porque un grupo no ha aceptado a lo que el Espíritu Santo a través del Concilio establece y se ordena. Recordemos también el dogma de la infabilidad papal, está mucho antes de este concilio, desde el Concilio Vaticano I, si mal no recuerdo, y solo se, lo que se ha hecho es aplicar este dogma. No es la primera vez que existen herejías y disputas en la Iglesia, han habido muchas. Algunos de los concilios, si no la gran mayoría de los concilios, se realizaron con el fin de acabar con las herejías que se iban presentando. Habrá que esperar entonces la providencia divina para que estos hermanos regresen a la iglesia y se sometan amorosamente a la iglesia de Cristo. No queda más. ¿Qué hacemos? Solamente nos queda repetir Juan 17, 20 en adelante. Y decirle, Señor, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros.
somos. Bajo estas palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, les invito, hermanos, a la oración, a doblar rodillas ante el Altísimo y a confiar en Aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz. Desde el Rincón de Apologética Católica, un abrazo. Paz y bien, hermanos. Buenas noches. Buenos días.